അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് പെസ്റ്റ് ഓഫ് പാടി ഓക്കെ അപ്പോൾ പെസ്റ്റ് ഓഫ് പാടിയിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പെസ്റ്റാണ് ഡെപ്റ്റോ കോറിസ അക്യൂട്ട എന്ന് പറയുന്ന പെസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ദിസ് ഈസ് കോ ദിസ് പെസ്റ്റ് ആർ കോമൺലി നോൺ ആസ് റൈസ് ബഗ് ഓർ പാഡി ബഗ് അപ്പോൾ പെസ്റ്റ് ഓഫ് പാഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ടും ഏതിൻ്റെ പെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പാഡിയുടെ പെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഈ ലെപ്റ്റോ കോറിസ അക്യൂട്ട എന്ന് പറയുന്ന പെസ്റ്റിൻ്റെ കോമൺ നെയിമാണ് റൈസ് ബഗ് അഥവാ പാഡി ബഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഈ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്ന പറ്റും ഞാൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജാണുള്ളത് എഗ് നിംഫ് ആൻഡ് അഡൾട്ട് എഗ് ഹാച്ചസ് ഔട്ട് ഇൻ ടു നിംസ് ഫീഡ്സ് ഓൺ ദ സാപ്പ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെംസ് ഓഫ് പാഡി ഓർ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ എഗ് ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും നിംഫ് ഉണ്ടാവും ഈ നിംസ് എന്താണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടും ലീവ്സിൻ്റെയും പ്ലാന്റ് സ്റ്റെംസിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താണ് സാപ്പാണ് അതിന് അത് മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് When it is disturbed, it produces a pungent smell. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എനിമിയോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിന് സെൻസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് അത് സെൻസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഉണ്ടാക്കും ഒരു പഞ്ചൻ്റ് സ്മെൽ ഉണ്ടാക്കും ഈ പഞ്ചൻ്റ് സ്മെൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് അതിനൊരു ഓഡി ഓഡോറിഫറസ് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അബ്ഡോമിൽ അബ്ഡോഡ് അബ്ഡോമിനൽ സെഗ്മെൻറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓഡോറിഫറസ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്മെൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ലൈഫ് സ്പാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് അഡൾട്ട് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഈസ് അബൌട്ട് തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ അഡൾട്ട് മെയിൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സും ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സും ആണ് അപ്പോൾ മെയിലിനേക്കാളും ഫീമെയിലിനാണ് എന്തുള്ളത് ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടുതലുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡാമേജസ് അതെന്തൊക്കെ ഡാമേജസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ദ നിംഫ് ആൻഡ് അഡൾട്ട് ഫീഡ് ഓൺ മിൽക്കി ബൈ ജ്യൂസ് ഓഫ് ദി ഫോമിംഗ് ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഹെഡ്സ് സോ ദേ ബിക്കം ബ്രൗൺ ആൻഡ് ഡ്രൈ ചാഫ് അപ്പം ഇവർ മെയിനായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോ എന്താണ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലേ ഈ നിംഫും അതുപോലെ തന്നെ അഡൾട്ടും മെയിനായിട്ടും ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്കി വൈറ്റ് ജ്യൂസ് അതായത് ഈ ഗ്രെയിൻസ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഒരു മിൽക്കി ഗ്രീൻസിന് എന്തായാലും ഒരു എന്താണ് അതിൻ്റെ ചാറെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മിൽക്കി വൈറ്റ് കളറാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരുപാട് ഈ ജ്യൂസൊക്കെ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രെയിൻസ് എന്തായി മാറും ബ്രൗൺ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ കളേഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഡാമേജ് ഗ്രെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളേഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ എന്താണ് ദേ മേ ഓൾസോ ഫീഡ് ഓൺ ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ഇവർ ഗ്രെയിൻസ് മാത്രമല്ല പ്ലാന്റിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടും ഇത് ഇവർ ഫീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദ അഡൾട്ട് ഫീമെയിൽ ഓൺ ദ ത്രീ ഓർ ഫോർത്ത് ഡേ ആഫ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് ലേസ് എക്സ് ഓൺ ലീവ്സ് അപ്പോൾ അഡൾട്ട് ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ ദിവസമാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലീവ്സിലാണ് മെയിനായിട്ട് അവർ എഗ് ലേ ചെയ്യുന്നത് ദ എക്സ് ആർ ലേഡ് ഇൻ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ റോസ് ഈച്ച് റോ കണ്ടെയ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഗ്സ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ എഗ്സ് ലേ ചെയ്യുന്നത് ലീവ്സിൻ്റെ സർഫസിലാണ് അപ്പോൾ ഈ എഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് റോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്ന വൺ ടു ത്രീ റോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഓരോ റോയിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് വരെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പം ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവർക്ക് എല്ലാ പ്ലാന്റിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും കഴിക്കാൻ പറ്റും മെയിനായിട്ട് ഇവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വൈറ്റ് ജ്യൂസ് ഓഫ് ദി ഫോമിംഗ് ഗ്രെയിൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവർ വളരെ ഒരു വലിയൊരു ഭീഷണിയാണ് അല്ലേ
ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ഈ പെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിഡേറ്റേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ നമ്പേഴ്സ് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ടൈഗർ ബീറ്റിൽ ടൈഗർ ബീറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡോ റോബർ ഫ്ലൈ ആസ്പസ് മലബാറിക്കസ് റൈനോസറസ് ഫ്യൂസിപ്പ് ഫ്യൂസിപ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്താണ് പ്രിഡേറ്റേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പെസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പെസ്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോഡോപ്റ്റെറ മൗറി മൗറീഷ്യ എന്താണ് സ്പോഡോപ്റ്റെറ മൗറീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് പെസ്റ്റ് ഓഫ് പാഡി അവർ എന്താണ് ഒരു മോത്താണ് അല്ലേ നമുക്ക് പിക്ചറിൽ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അവരൊരു മോത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ലാർവ ഓർ കാറ്റർപില്ലർ ഈസ് എ സ്പൊറാഡിക് പെസ്റ്റ് ഓഫ് പാഡി ആൻഡ് കാൾഡ് റൈസ് സ്വാമിങ് കാറ്റർപില്ലർ അപ്പം ഇവർക്കിടെ മെയിനായിട്ടും ഉള്ള എന്താണ് ലാർവെ ലാർവെ അഥവാ കാറ്റർപില്ലർ സ്റ്റേജിലാണ് ഇവർ മെയിനായിട്ട് ഈ പാഡിയുടെയൊക്കെ പെസ്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ വലിയൊരു പെസ്റ്റാണ് ഇവരുടെ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റർപില്ലർ സ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പാഡിക്ക് വലിയ വലിയൊരു ഭീഷണിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കോമൺ നെയിം എന്താണ് റൈസ് വാമിങ് കാറ്റപ്പില്ലർ എന്നും പേരുണ്ട് റൈസ് വാമിങ് കാറ്റപ്പില്ലർ എന്നും ഇവർക്ക് പേരുണ്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നാല് സ്റ്റേജ് ആണുള്ളത് എഗ്ഗ് ലാർവ അഥവാ കാറ്റപ്പില്ലർ പ്യൂപ്പ ആൻഡ് അഡൾട്ട് അപ്പം നാല് സ്റ്റേജ് ആണുള്ളത് എഗ്ഗ് ലാർവ പ്യൂപ്പ ആൻഡ് അഡൾട്ട് പിന്നെ അത് ഫീമെയിൽ ലൈസ് എഗ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് ആ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഫീമെയിൽസ് എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ലാർവൽ സ്റ്റേജ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ് ഇൻസ്റ്റാർ അപ്പോൾ ലാർവൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ സിക്സ് ഇൻസ്റ്റാർ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഈച്ച് ലാർവ ഈസ് സ്മൂത്ത് പെയിൽ ടു ഡ്രാ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ വിത്ത് ഡൾ ഡോർസൽ ആൻഡ് സബ് ഡോസ് ഡോർസൽ സ്ട്രിപ്സ് അപ്പോൾ ലാർവയെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലാർവയുടെ ലാർവൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സിക്സ് ഇൻസ്റ്റാർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാർവ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്താണ് പെയിൽ ടു ഡാർക്ക് കളർ വരെ ആവാം ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ വരെയൊക്കെ ആവാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡോർസലും സബ് ഡോർസലും ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്സ് ഒക്കെ അവർക്ക് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ സ്ട്രിപ്സ് അതിൻ്റെ വിങ്സിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ലാർവൽ പ്യൂപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഇൻ എർത്ത് ആൻഡ് സെൽ ഇൻ സോയിൽ അപ്പം ലാർവ പ്യൂപ്പേറ്റ് ചെയ്യും സോയിലാണ് അവർ പ്യൂപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അവരുടെ അവരുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജസ് നോക്കാം ദ കാറ്റപ്പില്ലേഴ്സ് ഫീഡ് ഓൺ ദ പാഡി ലീവ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദയർ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ബിഗിൻ ഫീഡിംഗ് ഓൺ ദ ഹാർഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ കാറ്റപ്പില്ലേഴ്സ് ആദ്യം അവരുടെ ഏർലി കാറ്റപ്പില്ലറിൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ടും ഇവിടെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന പാഡി ലീവ്സിനെയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം എന്താണ് അവർ മെച്ചുറ് ആകുമ്പോൾ കാറ്റപ്പില്ലറിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജസ് കഴിയുമ്പോഴും അവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഹാർഡ് പാർട്സ് ഒക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇൻ കാറ്റപ്പില്ലർ സ്റ്റേജ് ദ പെസ്റ്റ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു മൈഗ്രേറ്റ് ഫ്രം ഫീൽഡ് ടു ഫീൽഡ് ഇൻ ലാർജ് സ്വാംസ് അതായത് കാറ്റപ്പില്ലർ ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഈ പെസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് അവർക്ക് ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്നും ഒരു എന്താണ് കൃഷി സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് വളരെ ലാർജ് സ്വാംസ് ആയി കൂട്ടത്തോട് തന്നെ അവർക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ദ സ്വാം ഓഫ് ദി പെസ്റ്റ് പർട്ടിക്കുലർലി ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദ ഹോൾ പ്ലാന്റ്സ് അതായത് ഈ സ്വാംസായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ കൂട്ടമായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് മൊത്തം പ്ലാന്റ്സിനെയും തന്നെ അവർക്ക് നശിക്കാൻ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വെൻ വൺ ഫീൽഡ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിനിഷ് ദ സ്വാം മാർച്ചസ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ദേ ഫോർ ദ പെസ്റ്റ് ഈസ് റെഫർ ടു വേഴ്സ് ആർമി വോം ആർമി വോം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫീൽഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് വന്ന ഒരു ഫീൽഡ് മൊത്തവും നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അടുത്ത എന്താണ് ഫീൽഡിലേക്ക് അവർ കൂട്ടത്തോടെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഈ പെസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ആർമി വോം എന്നാണ് ഇവരുടെ മറ്റൊരു പേര് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു പെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ പെസ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് സ്പോഡോപ്റ്റെറ
or medial parathion host playing the crop with 0.05% endosulfan endosulfan angane recommended alla karana adu oru vaad endana genetic mutations ok undagunnunde alle endi disorders ok undagunnunde adu nalla endana oru vaad recommended alla nalla valare valare koranja dose le 0.05% ilake namukku adu use kiya അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പാരത്തയോൺ മീതേൽ പാരത്തയോൺ പോലുള്ള ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഫ്ലഡിങ് ദ പാഡി ഫീൽഡ് ഫോർ സം ടൈംസ് സോ ദാറ്റ് ലാർവി ആർ കിൽഡ് അതായത് പാഡി ഫീൽഡ്സ് ഒക്കെ കുറേ നേരം ഫ്ലഡ് ചെയ്ത് വെള്ളം നിറച്ചിടുക അതായത് തണ്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ലാർവയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലോയിങ് ഡക്സ് ടു ഫോറേജ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് സോ ദാറ്റ് ദേ ഫീഡ് ഓൺ ദ കാറ്റപ്പിലസ് ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോളായിട്ട് നമുക്ക് ഡക്സിനെ യൂസ് ചെയ്യും ഡക്സിനെയൊക്കെ ഫീൽഡിലേക്ക് വിടുക അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ കാറ്റപ്പിൽസിനെ പില്ലേഴ്സിനെയൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതും ഒരു കൺട്രോൾ മെഷറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു പെസ്റ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് വാമിങ് കാറ്റപ്പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പെസ്റ്റാണ് നില പർബാട്ട ലൂജൻസ് നിവ പർവാട്ട ലൂജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് ബ്രൗൺ പ്ലാൻഡ് ഹോപ്പർ ഒരു ഹോപ്പറാണ് പ്ലാ ബ്രൗൺ പ്ലാൻഡ് ഹോപ്പർ എന്നാണ് ഇവരുടെ കോമൺ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം അവർക്കൊരു ബ്രൗൺ കളറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഇൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആൻഡ് ഒഡീഷ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് മെയിനായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആന്ധ്ര ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആൻഡ് ഒഡീഷ്യ ദ അഡൽട്ട് ഇൻസെക്ട് ഈസ് സ്മോൾ ഹാവിങ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് എബൗട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമുള്ള ലെങ്ത് ഉള്ള ഇൻസെക്റ്റുകളാണ് ഇവർ മെയിനായിട്ടും അതുപോലെ എൻ്റെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലാക്കിഷ് ഗ്രേ ഇൻ കളർ ആൻഡ് ദ ഐസ് ആർ റിഡ്ഡിഷ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബോഡി കളർ ബ്ലാക്കിഷ് ഗ്രേ കളർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്ഡിഷ് കളർ ആയിരിക്കും എക്സ് ആർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ആർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓൺ ലീവ്സ് ഇൻ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഇവരുടെ എക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ട് എവിടെയാണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലീവ്സിലാണ് ക്ലസ്റ്റർഡ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ എക്സ് ഹാച്ച് ഔട്ട് ഇൻ ഫോർ ടു ഇലവൻ ഡേയ്സ് ടു നിംഫ എഗ് ഹാച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ ടു ഇലവൻ ഡേയ്സിൽ എന്തായിട്ട് മാറും നിംഫ് ആയിട്ട് മാറും ദ നിം പാസസ് ത്രൂ ഫൈവ് ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഇവ നിംഫിന് മെയിനായിട്ട് ഫൈവ് ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെയാണുള്ളത് ഈച്ച് സക്സസീവ് സ്റ്റേജ് ബീങ് സ്ലൈറ്റ്ലി ലാർജർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജ് അതായത് നിംഫ് വരുവ നിംഫ് സ്റ്റേജിൽ ഫൈവ് ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓരോ സ്റ്റേജ് കടന്നു പോകുമ്പോഴും അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു ഇൻസെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസെക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിംഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാർ ൻ്റെ സൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വലുത് തേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങനെ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ച് അവരുടെ ബോഡി സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അവരുടെ ഡാമേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബോത്ത് അഡൾട്ട് ആൻഡ് നിംഫ് ആർ ഹാംഫുൾ ടു പാടി അതായത് അഡൾട്ട് അഡൾട്ട് ആണെങ്കിലും നിംഫ് ആണെങ്കിലും അവരെന്താണ് പാഡിക്ക് ഹാംഫുൾ ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് മറ്റേ ഇതിൻ്റെ കേസിലെ ഇതിൻ്റെയാണ് റൈസ് സ്വാമി കാറ്റപ്പില്ലറിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാറ്റപ്പില്ലർ ആണ് എന്താണ് ഹാർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും അഡൾട്ട് ആണെങ്കിലും നിംഫ് ആണെങ്കിലും പാഡിക്ക് ഹാർഫുള്ളാണ് ദ ഫീഡ് ഓൺ സെൽസ് ആർ ഫ്രം ദ ലീഫ് വിച്ച് ഗ്രാജുവലി ബിക്കംസ് എല്ലോ അതായത് മെയിനായിട്ടും സെൽസ് ലീഫിൻ്റെയൊക്കെ സാപ്പാണ് കുടിക്കുന്നത് കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ലീഫൊക്കെ പിന്നീട് എന്തായി മാറും യെല്ലോ കളറായിട്ട് മാറും ദ ഇൻഫസ്റ്റഡ് പാഡി പ്ലാൻ ബിക്കംസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ഗ്രോത്ത് ദിസ് ദിസീസ് ഈസ് കാൾഡ് ഹോപ്പർ ബേൺ അതായത് ഈ ഹോപ്പറൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലാൻറ്റ് പ്ലാഡി പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ഈ ലീഫ് സാപ്പൊക്കെ കുടിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ കഴി
ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണത് റൈസ് റാഗ്ഡ് സ്റ്റണ്ട് വൈറസും റൈസ് ഗ്രാസി സ്റ്റണ്ട് വൈറസ് അപ്പം രണ്ട് വൈറസിനെ ഇവർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ പെസ്റ്റിന് അതേതൊക്കെയാണ് റൈസ് റാഗ്ഡ് സ്റ്റണ്ട് വൈറസും റൈസ് ഗ്രാസി സ്റ്റണ്ട് വൈറസ് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും പ്ലാൻറ്റ് വൈറസസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് നോക്കാം സ്പ്രേ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് എച്ചാസ് ഫെൻതയോൺ ഓർ ഫോസ്ഫാം മിഡോൺ ഗീവ്സ് ഗുഡ് റിസൾട്ട് ഇവർ രണ്ടും ഫെൻതയോൺ ആയാലും ഫോസ്ഫാം മിഡോൺ ആയാലും നല്ല റിസൾട്ട്സ് ഒരു രണ്ട് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ആണ് അവർ ഗുഡ് റിസൾട്ട് തരും ബൈ യൂസിങ് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ് അഡൽട്ട് ബ്രൗൺ പ്ലാൻറ്റ് ഹോപ്പർ ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾ ടു സം എക്സ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ലൈറ്റ് ട്രാപ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ ബ്രൗൺ പ്ലാൻറ്റ് ഹോപ്പർ അഡൽട്ട് വലിയ പ്ലാൻറ്റ് ഹോപ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ എന്താണ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പാഡി അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ പെസ്റ്റുകളെയൊക്കെ എന്താണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് കൊല്ലുക ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊല്ലുക ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണോ വളരെ ലാർജ് ഫീൽഡുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പാഡി ഫീൽഡുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അല്ലേ ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറം അത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റീസ് അതായത് ബെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺട്രോൾ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പാഡി ഏതൊക്കെയാണ് സച്ചാസ് പി ടി ബി തേർട്ടി ത്രീ പി ടി ബി ട്വൻറ്റി വൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാഡി വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇവരെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊരു പരിധിവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പെസ്റ്റ് ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് പെസ്റ്റാണ് പഠിച്ചത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെസ്റ്റ് ഓഫ് പാഡി ലെപ്റ്റോ കോറിസ അക്യൂട്ടയാണ് പഠിച്ചത് സെക്കൻഡ് വൺ ഏതായിരുന്നു സ്പോഡോപ്റ്റെറ മൗറീഷ്യ അഥവാ എന്താണ് റൈസ് വാമിങ് കാറ്റപ്പില്ല തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതായിരുന്നു നില പെർവാട്ട ലൂജിയൻസ് ഇവർ മൂന്ന് പേരെയാണ് നമ്മൾ പാഡിയുടെ എന്തായിട്ട് പഠിച്ചത് പെസ്റ്റുകളായിട്ട് പഠിച്ചത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോക്കനട്ടിൻ്റെ പെസ്റ്റുകളാണ് നെസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് 